יש הרבה מצבות שלא ניתן לקרוא מה שכתוב עליהן. אי אפשר לזהות מקבור פה. אין כיתוב כלשהו. לדעתי לא היה. יכול להיות שזה הקבר של חווה, ו... לא רואים מה, מה כתוב, אף אחד שנים כנראה לא, לא היה כאן. לא דאגו שזה יהיה יותר טוב. שלום רוברטו גולדשטיין. שלום. ספר לנו את מי אתה מחפש היום. אני מחפש את אחות של סבא. אנחנו יודעים שהיא הייתה חיה בתקופת המנדט, באזור פרדסנה, במקום קבורתה לא ידוע לנו. אנחנו לא ידענו אפילו. לא ידעת שהייתה לסבא שלך אחות? לא. היום אין לי את מי לשאול, כי אבא שלי נפטר לפני עשר שנים. אני חושב שגם אבא שלי לא ידע. לפני כמה חודשים הייתה כאן קרובת משפחה, דיטה. היא חגגה יום הולדת 90, הגיעה לארץ לביקור. אז היא סיפרה שהייתה אחות צעירה של סבא שלי ושל אבא שלה, קראו לה חווה. וזה רק אותה קרובה מארצות הברית יודעת שהיא נפטרה אחרי שלוש שנים שהיא חיה כן, כאן. כן. אבל לא יודעים איפה היא נפטרה ולא יודעים איפה היא נקברה. לא יודעים. אנחנו יודעים שהייתה לה בת בשם אילנה. אם אנחנו נמצא את אילנה, אנחנו נוכל להגיע למקום קבורתה של חווה. כן. זה לא נראה לי פשוט, אבל מאוד מאוד הייתי רוצה לדעת באמת אם היא קבורה. זה מתברר שיש פה... פה אתה יודע, סיפור כזה מזמן לא היה לי, סיפור כזה שהוא כמעט בלשי. ואני מאוד מקווה שכן נמצא מישהו, כי אתה יודע, אחרת זה ממש מישהי שלא רק נעלמה למשפחה מהרדאר, אלא נעלמה פשוט לגמרי. יש לנו תמונה שצולמה כאן בארץ בוודאות, והיא עם מדים של שוטר. זאת חווה. כנראה דומה למשפחת גולדשטיין, זה סבא שלי. זה אבא שלי. וזאת חווה, אחות של סבא שלי. מסתבר. 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 אנחנו חשבנו שהיא הייתה שוטרת במשטרת המנדט. בהמשך החיפוש והבדיקה התברר שלא שירתו נשים כשוטרות. זה בדיוק מה שרציתי לשאול כשאמרת שוטרת במשטרת המנדט, זה מיד עורר איזשהו סימן שאלה. הגדלתי את התמונה, ואז הבנתי שמדובר במדים מתקופת המנדט, ורואים מספר אישי בצווארון, ארבע ספרות. התחלתי לבדוק האם היא הייתה שוטרת כאן. פניתי לגורמים ב... אנגליה. אתה איתרת דרך המספר אישי שמופיע על התמונה, ואתה אומר שזה מכוון לשני אנשים. זה יכול לכוון לשני אנשים. כנראה בתום השירות של שוטר, בא שוטר אחר, והמשיך עם אותו מספר. לפי התקופה, אני הסקתי מסקנה שמדובר בשוטר הראשון. ויליאם הארי ויימנד, מספר אישי 2263, שירת... מינואר 1939 עד פברואר 1944. הסיפור מתחיל להסתבך. <laughs> למה באמת הסתלמה עם המדים האלה? אין לי מושג. וזה לא פורי, כאילו לא רואים חגיגת פורי מסביב. בא לי להמר שהיא נסעה עם השוטר הבריטי, התאהבה בשוטר הבריטי ועזבה את הארץ, או ש... או שנפטרה לפני והבת אולי נסעה איתו. או משהו כזה, יש לי תחושה שיש כאן איזשהו סיפור אהבה. השאלה אם זה נכון או לא, סימן שאלה גדול. רוברטו היי, זה אבי, העורך של המדור לחיפוש קרובים. תראה, המתנדבים שלנו הצליחו למצוא את הטלפון של אילנה הבת של חווה. אתה יכול לרשום? אוקיי, בוא נראה. אמא שלי, זכרונה לברכה, קראו לה חווה. 
מתה מזמן. זה היה בזמן הבריטים, אני הייתי ילדה בת ארבע, היא קיבלה טיפוס הבטן ונפטרה מזה. בבית חולים רמב״ם, זה מה שנאמר לי, כי אומצתי על ידי חברה הכי טובה שלה באופן חוקי. אף אחד לא יודע על הקבר שלה, שום דבר. אני עם הבן שלי נסענו, חיפשנו לפי כל הכללים. עירבנו את הרבנות בזה, אין, לא קיים. אבי היה בנימין מזרחי, שוער ארץ ישראל בכדורגל. אמא שלי כנראה נפטרה כשהוא היה בחוץ לארץ במשחקים אולימפיים אז בזמנו, כי הוא לא מסר אותי לאימוץ. אני חושבת שאחיו הצעיר מסר אותי לאימוץ. היא מסוללת במדים של שוטר בריטי? טוב, אז עכשיו תשמע, אני זוכרת אותו. אני זוכרת הכל מגיל ארבע. אני קמתי משנה והלבישה אותי, והוא עמד על ידה. היא התגרשה מבעלה, והוא היה החבר שלה. אני ניתקתי את הקשרים שלי עם כל המשפחה הזאת. כעסתי מאוד על האימוץ. לא עושה את האנשים האלה. אין, אתה מבין, לא מתוך רוע, אבל מה לי ולהם בו? מישהו דאג לי, מישהו חיפש אותי, מישהו מה, מה? אתה יודע, הם עלו לי 80 בחודש ינואר. ועכשיו פתאום מה הם רוצים? להעיר את המתים? באמת. לא יודע, אחות של סבא, בכל זאת, אף אחד לא מבקר ולא יודע איפה היא קבורה. אחים כבר לא בחיים, ואם באמת כעסו עליה בגלל שאולי התחתנה עם שוטר בריטי, וכעסו עליה וניתקו קשר איתה, אז זה גם עצוב, נכון? זה עצוב. אז אולי הגיע הזמן לתיקון. ניתן לה את הכבוד. <מח>